，让在办公室。亮着吧，进公司还要散味儿，需要一个人容净化器，这不刚好吗？傅玉卓刚刚要跟你说什么？能聊什么呀？他爸想涉足科技产业领域，想投资我。那这是好事啊，为什么不答应？公主，你知道我最喜欢你的地方是哪里？能不能好好聊天啊？我最喜欢你的地方，就是心里想事儿，怎么也想不到点子上。那你说说，我怎么也想不到点子上？你看啊，你什么事情都想走直线，一是一，二是二，就像跟别人签了契约一样。但你知道吗？现在按照契约做事的人，真的很少。你和那个傅一卓还挺像的，像吗？像。我们小时候更像。我人生第一笔大收入就是从他那儿挣的。那时候我高三，他有一场很重要的考试，我替他去了，全科满分。他给了我一千块钱。这么多？可惜经验不足，被抓包了。高中会考那会儿。他爸还威胁他，说要是拿不到毕业证的话，以后就别跳舞了。后面的事儿你也都知道了，就因为那次，跟你妈傍上点交情。那也是我第一次见你，透过你们家窗户，看见屋里挂了好多气球、彩条。大家要有说有笑的，围着你切蛋糕，挺像一童话世界的傅一卓的爸爸，他是做钢材起家的，生意做得挺大的。但是他应该也能看到，未来几年实体行业越来越难，应该是想提早做一步准备吧。我听说他挖了很多 IT 行业里的精英，但是他自己对这个行业完全一窍不通。所以他为什么要找你啊？说是投资，就是想找一个懂行、又好控制的人给他盯摊吧。嗯，那你还是别去了。真可爱。还生气吗？我说那么多话，浪费时间。这不叫浪费时间，这叫沟通。沟通啊。我等会儿不送你回去了，今晚要出去一趟。你去干嘛？替那个白痴安排好啊！你觉得他脑子不太行，而且也没什么自理能力。干嘛？嗯。你不是说沟通吗？你轮到自己这儿就惜字如金了。我发现一个规律啊。什么规律？啊？某人好像对叫自己弟弟的人都格外的好。我也发现一个规律。什么规律啊？我对叫我哥的人更好。叫一个。叫一个。叫一个。叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？